तुम ठीक हो चंद्र भैया आपने हमें इससे तो छुड़ा लिया पर यहाँ से बाहर जाने का और कोई मार्ग नहीं है अमाती ने तो सभी द्वार भी बंद करा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे चंद्र यहाँ से बाहर जाने का कोई तो मार्ग अवश्य होगा सुनो जब धनानंद यहाँ आता है तो वो किस मार्ग से आता है ठीक ठीक तो पता नहीं किंतु वो सदैव उसी दिशा से आता है और जाता है मार कहां जा रहा है ये मार्ग धनानंद के कक्ष तक जाता है दूसरा तुम आगे जाओ और ये सुनिश्चित करो कि धनानंद के कक्ष और बाहरी भाग में कोई सैनिक उपस्थित ना हो ठीक है जाओ राजकुमारी राजकुमारी अच्छा तो तुमने मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे मूर्ख बनाया राजकुमारी दुर्धरा मैंने कहा द्वार खोलो राजकुमारी दुर्धरा कहा है हमें नहीं पता राजकुमार यहाँ क्या कर रहे हो यदि सम्राट महल में नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपना समय व्यर्थ में गवाओ जाओ जाकर मेरे कक्ष के सामने पहरा दो स्मरण रहे अंबी कुमार वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए मुझे वो मेरे आसपास भी नहीं चाहिए समझे किंतु राजकुमारी जी वो तो आपके अंगरक्षक है मुझे ऐसा अंगरक्षक नहीं चाहिए अब जाओ मार्ग साफ है आ जाओ भले आओ सैनिकों तुमने राजकुमारी दुर्धरा को कहीं देखा है हाँ हमने भी राजकुमारी को सम्राट के कक्ष के बाहर देखा था और उन्होंने आदेश दिया है कि आप अपने कक्ष से बाहर ना निकलें दुर्धरा हटो तुम तुम यहां क्या कर रही हो अच्छा तो आप समझा मैं तो तुम सम्राट की वही मुख्य अतिथि हो जो कुछ वर्षों बाद मगध लौटी हो 
और यह स्पष्ट है कि सम्राट को तुम्हारी वास्तविकता का कोई अनुमान नहीं है किंतु कोई बात नहीं मैं कार्य पूर्ण कर दूंगा मैं उन्हें जाकर बता दूंगा कि उनकी प्रियसी वास्तव में चंद्रगुप्त की भेजी हुई गुप्तचर है और चंद्रगुप्त जब मैं सम्राट दनानंद के सामने उनके सबसे बड़े शत्रु को प्रस्तुत करूंगा तब वो प्रसन्न हो के न जाने मुझे कितने पुरस्कार दे देंगे हे भगवान आज तो मेरे जीवन का सबसे शुभ दिवस है आज मेरे भाग्य बदलने वाले चंद्रगुप्त मौर्य देखो भाई हाँ हाँ अब फंस गए हो तो बड़ा भाईचारा बाहर आ रहा है तुम्हारा ये मेरी दुर्दरा को कष्ट देने के लिए ये उसका दिन रात पीछा करने के लिए और ये उस पर अपनी बुरी दृष्टि डालने के लिए ये उस मलिन विचार के लिए जिसमें तुमने मेरी दुर्दरा के साथ विवाह करने की सोची तारणी तुमने ये क्यों किया मुझे इसका अंत करने दो यही सही होगा तुम भावुक हो रहे हो चंद्रगुप्त इसकी हत्या संदेह उत्पन्न करेगा और हमें ऐसी स्थिति नहीं चाहिए हमारी रणनीति स्मरण है हम किसी भी प्रकार का आकर्षण अपनी ओर नहीं ला सकते तुम्हें लगता है कि ये, ये हमारा सत्य प्रकट नहीं होने देगा वो सब मैं संभालूंगी तुम दुर्धर और बच्चों को बचाओ मो किसी को क्या से क्या बना देता है देख रहे हैं राष्ट्रपाल ज्येष्ठ अवंती नरेश जनपद नरेश जनपद सम्राट जिनके सामर्थ्य से और कुशल शासन से इनका जनपद एक महान जनपद कहलाया जाता है वो आज क्या कर रहे वो एक महान राजा से तुच्छ सेवक बन गए हैं <laughs> मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि पुत्र मोह में ये कुछ भी कर सकते हैं यदि मैं इन्हें थूक कर चाटने के लिए भी कहूंगा तो ये वो भी कर देंगे है ना अवंती नरेश <laughs> सम्राट मुझे आज्ञा दे मैं जाकर तलवार निर्माण के कार्य का निरीक्षण करता हूं वैसे तो इन जैसे लोगों के आसपास होते हुए मुझे आपके द्वारा लाए गए संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है सम्राट किंतु आपने मेरी सुरक्षा और कुशलता के बारे में इतना सोचा वही मेरे लिए पर्याप्त है ज्येष्ठ राष्ट्रपाल आपके लिए मैं सम्राट से पूर्व आपका भाई भी हूं आप जानते हैं कि आपकी सुरक्षा मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी और जब बात मेरे उन दो शत्रुओं की उस चंद्रगुप्त और चाणक्य की तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता उनकी चिंता आप मत कीजिए आइए मैं आपको ऐसे शस्त्र दिखाता हूं जिसके आगे चंद्रगुप्त और चाणक्य तुरंत धराशायी हो जाएंगे
अब हम क्या करेंगे आचार्य मगध की इतनी विशाल सेना का सामना कैसे करेंगे चिंता मत करो हमें केवल ये सुनिश्चित करना है कि ये हमें देख ना पाए ये नारियल देखते हो इसके जैसे अन्य नारियल भी एकत्र करो इनके छिलकों का हम ईंधन की भांति उपयोग करेंगे उस जलती भट्टी में उस जलती भट्टी के द्वारा हम इतना धुआं उत्पन्न करेंगे कि समूची मगध सेना कुछ समय के लिए अंधी हो जाएगी मैं अभी आता हूं अब आप कहा जा रहे हैं चाहिए मैं मैं एक पिता से मिलने जा रहा हूं ताकि उसे उसके पुत्र से मिलवा सकू कुछ देर में उसे विभीषण बनकर राष्ट्रपाल की इस लंका को दहन करने में हमारी सहायता जो करनी है तुम सब नारियल एकत्र करो चंद्र शीघ्र करो हर बीतते घड़ी के साथ मरे की मृत्यु का समय निकट आ रहा है अब तक तो तुमने मरे केतु और बाकी बच्चों को बचा ही लिया होगा बस बस शीघ्र आ जाओ चंद्र मले के तो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो ये सुरंग अंधेरी जहां एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता है और इसमें अनेक चुभने वाले किनारे तुम भीतर जाओ तो सावधानी से किंतु मैं पैर नहीं जाऊंगा चंद्र भैया इसका क्या अर्थ हुआ ये सब लोग इन्होंने मुझसे अधिक कष्ट पीड़ा झेली है और इसीलिए इनका पहला अधिकार है स्वतंत्र होने के लिए मेरा नहीं तो मले मेरी मेरी विनती है आपसे चंद्र भैया इस विवाद में समय नष्ट मत करिए ये पैर निकलेंगे और मैं अंत में ठीक है अवंती कुमार आगे आओ जैसे ही तुम इस सुरंग में प्रवेश करोगे तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है ना ही रुकना है ना ही लौटकर वापस आना है इस सुरंग के अंतिम छोर पर मेरा मित्र सूर बग्गी के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है जाओ अवंती कुमार मैं भी बताओ केवल आगे बढ़ते जाओ कुमार कहा है ढूंढो उसे सम्राट के आदेश अनुसार उसे मेरे साथ मलाई के को मृत्यु दंड के प्रबंध देखने थे वह है कहा आओ मेरे साथ क्या हुआ किसने किया सब उत्तर दो वो वो तारिणी सम्राट के कक्ष में अमित कुमार इसे वैद के पास लेकर जाओ शीघ्र जाओ वो वो तारिणी बार बार तारिणी का नाम क्यों लेना था चलो सम्राट की कक्ष की ओर चलो मुझे चंद्रगुप्त को शीघ्र सूचित करना होगा अब सुरंग में दूसरा व्यक्ति जा सकता है तुम आ गया शीघ्र करो चंद्रगुप्त तुम्हें ये सब तुरंत रोकना होगा हम आपके ऐसी ओर आ रहे हैं क्या के कक्ष में किसका संदेश है 
सम्राट माने या न माने परंतु मेरा मन ये कहता है कि तारिणी अवश्य सम्राट से कुछ छिपा रही है परंतु वो क्या है चाहे जो कुछ भी हो जाए इस सत्य का पता मैं लगा कर रहूंगा मैं भले को यू यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो अवश्य होगा ही और धनानंद को हमारी विफल योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई तो इन बच्चों को बचाना संभव हो जाएगा और धनानंद और अधिक सज हो जाएगा और फिर भारत के चौदह जन पर सदा सदा के लिए उसके हाथ की कटपुतियां बनकर रह जाएंगे आप मेरी चिंता मत करिए चंद्र भैया मैं समझता हूँ अखंड भारत के भावी सम्राट को कई बार कुछ कठोर निर्णय भी लेने होंगे अपनी मातृभूमि के उज्जवल भविष्य के लिए अखंड भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति देना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है तो मैं मुझ पर विश्वास है निसंदेह भैया मुझे आप पे स्वयं से भी अधिक विश्वास है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज रात्रि मैं तुम्हें यहां से मुक्त करवा दूंगा और तुम सब भी शीघ्र ही मुक्त हो जाओगे किंतु इस समय तुम्हें पुनः उस बंदीगृह में जाना होगा चंद्रगुप्त भैया ने सुरंग का द्वार बंद कर दिया है तुम्हारा पुत्र अब धनानंद के बंधन से मुक्त हो चुका है यदि उससे मिलना चाहते हो तो शिविर के पीछे वाले पर्वत पर आ जाओ विष्णु गुप्त ये देखिए सम्राट ये मेरा सबसे प्रिय शस्त्र है मैं आपके कार्य से अत्यंत प्रसन्न हूं ज्येष्ठ राष्ट्रपाल किंतु फिर भी मैं चाहूंगा कि आप सावधान रहें क्योंकि वो दिल चट्टा और कुटिल ब्राह्मण कभी भी और कहीं से भी वार कर सकते हैं आप निश्चिंत रहिए सम्राट मैं यहां सब कुछ संभाल लूंगा वैसे भी आत्मसमर्पण करने के लिए जो अवधि आपने चंद्रगुप्त को दी थी वो लगभग समाप्त हो गई है इसीलिए अब मुझे जाना होगा जयेश उस मलय केतु को मृत्यु दंड देने का समय आ गया है अब क्या अब हमें कहीं छिपना होगा राजकुमारी आप यहां सम्राट के कक्ष में क्या कर रही हैं? वो जब सम्राट अपने कक्ष में नहीं होते तो मैं कई बार यहां आती अपनी जीवन की बीते हुए उन मीठी स्मृतियों को याद करने जो मैंने इसी कक्ष में उनके साथ व्यतीत किए किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई समस्या है क्या नहीं कोई समस्या नहीं
अब हम मले को बचाएंगे कैसे अब तो उसके मृत्यु दंड का समय हो चुका है धनानंद मलय केतु को राष्ट्रपाल के विशेष शस्त्र से मारना चाहता है ना हाँ वो शस्त्र जिससे एक साथ सहस्त्र तीर एक साथ चलाए जा सकते हैं एक योजना है किंतु उसके लिए मुझे चुंबक को क्या आवश्यकता होगी मैं जानती हूं कि हमें चुंबक कहां से मिलेंगे उत्तम तुम शीघ्र जाओ और चुंबक लेकर मुझे मृत्यु दंड देने वाले स्थान के पास आकर मिलो शीघ्र चलो आशा करता हूं कि अब तक अवंती कुमार स्तूल को मिल गया होगा तो कोई बाहर क्यों नहीं आया अरे खेतु के मृत्यु दंड का समय हो गया तुम जाके उस बग्गी में छुप जाओ मैं अन्य बच्चों को तब तक निकालता हूँ अब कोई नहीं आ रहा है हाँ चंद्रगुप्त भैया ने सुरंग का द्वार बंद कर दिया है भगवान कोई गड़बड़ हो गई है अच्छा ठीक है तुम चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताश्री के पास ले चलता हूँ आपने मुझसे झूठ बोला नहीं अवंती नरेश मैंने आपसे कोई असत्य नहीं कहा तो कहा है मेरा पुत्र वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा यदि आपने मेरे विश्वासघात का प्रतिकार लेने के लिए सब कुछ किया है तो आप मेरी सोच से कई अधिक दुष्ट और क्रूर हैं आचार्य कैसे कैसे आप एक असहाय पिता की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं विचलित ना हो अवंती नरेश चंद्रगुप्त आपके पुत्र के साथ साथ अन्य सभी जनपद प्रमुखों के पुत्रों को यहाँ लेकर सकुशल पहुंचता ही होगा चंद्रगुप्त स्थूल के साथ नहीं लौटा है अर्थात हमारी योजना में कुछ न कुछ गलत हुआ है अच्छा जी मले के तो और अन्य जनपद के प्रमुखों के पुत्रों को बचाने का कार्य चंद्र को मध्य में स्थगित करना पड़ा मुझे पता था धनानंद के पंजे से उनको मुक्त कराना इतना सरल नहीं है कोई बात नहीं आपकी इस प्रयास के लिए मैं और कुछ तो नहीं किंतु हाँ आपके यहां होने की सूचना मैं मगध सेना को नहीं दूंगा इसके अतिरिक्त आप मुझसे कोई अपेक्षा मत रखिएगा पिताश्री अवंती नरेश आप भाग्यशाली हैं, जो अपने पुत्र को देख पा रहे हैं उसे गले लगा पा रहे हैं क्योंकि अब भी अन्य सभी जनपद प्रमुखों के पुत्र धनानंद के यहां बंधक हैं। आपने सही कहा मैंने आप पर संदेह किया मुझे क्षमा कर दीजिए मैं आपकी हर संभव सहायता करने के लिए सज्ज हूं मेरा पुत्र मुझे मिल गया मुझे अब किसी बात का भय नहीं अवंती नरेश आप राष्ट्रपाल और उसके शस्त्र निर्माण शिविर को नष्ट करने में मेरी सहायता करेंगे हमने धनानंद के रथ से चुंबक चुरा तो लिए पर एक बात समझ में नहीं आई वो अपने रथ पर चुंबक क्यों लगा कर रखता है क्योंकि एक ज्योतिषी ने उन्हें परामर्श दी थी कि यदि वो अपने रथ के पहियों पर ये चुंबक लगाएंगे तो वो शीघ्र ही देश के महान और शक्तिशाली सम्राट बन जाएंगे मैंने सोचा नहीं था कि धनानंद अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे इतना अंधविश्वासी हो जाएगा एक बात बताता रहे 
क्या सम्राट के प्रति अभी भी तुम्हारे मन में कोई भावनाएं शेष है मैं यहाँ उन बच्चों को धनानंद के प्रकोप से बचाने का प्रयास कर रही हूँ धनानंद के विरुद्ध जा रही हूँ इससे स्पष्ट हो जाता है कि मेरे मन में उसके प्रति कोई भी भाव नहीं है हमें यह चुंबक तुरंत चंद्रगुप्त तक पहुंचाने हैं शीघ्र करो समय नहीं है यहां वो मलय को लाएंगे और यहां से उस शस्त्र की रस्सी को खींचकर उसे चलाया जाएगा और यहां से आचार्य चाणक्य को आना होगा चुंबक अब इस चुंबक से तुम मलय को बचाओगे कैसे वो तो मुझ पर छोड़ दो आचार्य ने मुझे शत्रु को परास्त करने के कई गुण सिखाए हैं अब बस हमें धनानंद और मलय केतु के यहाँ आने की प्रतीक्षा करनी है हमने उस चंद्रगुप्त को हराने के सारे प्रबंध कर दिए आज जो होने वाला है उससे मैं अत्यंत उत्सुक हूँ आज उस चंद्रगुप्त का सार्वजनिक रूप से अपमान होगा जब उसका हितेशी मलय केतु मृत्यु को प्राप्त होगा और इससे केवल मगध ही नहीं सारा भारतवर्ष का उठेगा केतु 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 अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है जब किसी क्षत्रिय का रक्त बहता है ना तो मुझे तृप्ति मिलती है आत्मिक सुख प्राप्त होता है बेड़िया पहनाओ इसे यहाँ कुछ अलग सा लग रहा है हाँ धनानंद अलग तो है कि तू मुझे मारना चाहता है और इनमें से किसी की भी आंखों में तेरे प्रति कोई भय नहीं है क्योंकि सब जानते हैं किसी ना किसी दिन ये इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे और फिर स्वतंत्र भारत की खुली वायु में श्वास ले पाएंगे अच्छा खुली हवा में सांस लेंगे अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भय कौन सी चिड़िया का नाम है ले चलो इसे मेरे वीर साथियों आक्रमण का समय आ गया है मेरे तीन की संख्या कहते ही सब आक्रमण करेंगे एक दो तीन सैनिकों 
सच हो जाओ हमारे शिविर पर आक्रमण हुआ है ढूंढो शत्रु को आगे बढ़ो शीघ्र करो शीघ्र करो शिविर से बाहर जाओ किंतु आप लोहारों को भागने के लिए क्यों कह रहे हैं सुना नहीं तुमने श्रीमान राष्ट्रपाल ने अभी क्या कहा हमारे शिविर में आक्रमण हुआ है मैं यहां लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता चंद्रगुप्त वहां उस दिशा में जाओ जाओ वाह इतने अद्भुत शस्त्र देख के तो आनंद आ गया हाँ अब खत्म हुआ धनानंद का आतंक राज क्रोध में इतने अंधे हो गए हो राष्ट्रपाल कि अपना वास्तविक शत्रु ही दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें मलय केतु मां माते जी मां मई दुर्धरा कहा है ये लो शीघ्र करो जा सदा सदा के लिए तुम्हारा केवल तुम्हारा सदा सदा के लिए तुम्हारी केवल तुम्हारी यह सब कुछ शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा वचन देता हूं मैं तुम्हें तारा को भी यही होना चाहिए सब हैं कहा माम आते मा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं क्या हुआ माम आते मुझे ऐसा लगता है कि तारा अद्भुत अति उत्तम बहुत ही भव्य और महान प्रबंध किए हैं एक बच्चे की हत्या के लिए सच बहुत ही महान सम्राट हो तुम धनानंद मैं जितनी गहराई से प्रेम करता हूं उतनी ही गहराई से शत्रुता भी करता हूं तारा और ये तुमसे अधिक और कौन जान सकता है
अच्छा आप राष्ट्रपाल को उसके शिविर में कैसे मानेंगे उसके पास तो संसार के श्रेष्ठतम शस्त्र है मैं जानता हूँ कि राष्ट्रपाल के पास संसार के श्रेष्ठतम शस्त्र है परंतु जो शस्त्र मेरे पास है वो राष्ट्रपाल के सभी शस्त्रों से थोड़ा अधिक श्रेष्ठ है और वो शस्त्र है राष्ट्रपाल का क्रोध और इस शस्त्र के कारण मुझे राष्ट्रपाल पर प्रहार करने की भी आवश्यकता नहीं केवल उसके वार से बचने की आवश्यकता है मेरे ऐसा करने से उसके क्रोध की अग्नि भड़केगी और अवश्य ही कोई भूल करके मेरे जाल में फंस जाएगा तुम्हें स्मरण है मैं सदैव कहता हूँ कि क्रोधित व्यक्ति स्वयं ही पराजित हो जाता है इतना शक्तिशाली योद्धा जिसे मगध का विश्वकर्मा कहा जाता है सम्राट धनानंद का चहिता ज्येष्ठ भ्राता राष्ट्रपाल एक निहत्थे दरिद्र ब्राह्मण पर प्रहार नहीं कर पाया कोई बात नहीं एक बार पुनः प्रयास करो आओ नहीं 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 कदाचित तुम्हारी क्षमता का मैंने सही मूल्यांकन ही नहीं किया तुम धनानंद के साम्राज्य के शक्तिशाली स्तंभ हो ही नहीं सकते तनिक देखो स्वयं को कैसे सूखे पत्ते की भांति कांप रहे अरे बलपूर्वक प्रहार करो आओ हाँ अब समझा मैं तुम्हारी समस्या क्या है ये तलवार तुम्हारे लिए अत्यंत भारी प्रतीत होती है कभी इतना श्रम नहीं किया होगा ना कोई बात नहीं मैं तुम्हें एक समाधान बताता हूं मैं अपनी गति थोड़ी धीमी किए देता हूं एक बार प्रयास करो आओ पूरा जीवन तुमने क्रोध के इस वेग में व्यतीत किया है राष्ट्रपाल सहस्त्रो लोग तुम्हारे इस क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हुए इसलिए तुम्हें भी अपनी क्रोधाग्नि में ही जलकर भस्म होना होगा राष्ट्रपाल अंधकार में चलने के लिए हमें इस दीपक पुंज की सहायता की आवश्यकता होती है यद्यपि यह दीपक पुंज अंधकार को पूर्ण रूप से मिटा नहीं सकता परंतु हमें इतना प्रकाश अवश्य दे देता है कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार जीवन में भी कभी कभी कोई समस्या इस अंधकार की भांति ही विशाल और जटिल होती है जिसे एक ही प्रयास में पूर्ण रूप से मिटा सकना संभव नहीं होता ऐसे में आवश्यकता होती है इस दीपक पुंज को जलाने जैसे एक छोटे से प्रयास की जो हमें जीवन पथ पर तब तक आगे चलने में सहायता करता है जब तक वो समस्या पूर्ण रूप से हल नहीं हो जाती नीतियां मेरी नियति आपकी चंद्रगुप्त तुम्हें आत्मसमर्पण करने का एक दिन दिया था मैंने और वो अब पूर्ण हुआ भलाई के तू अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ कह देखो बाहर करो 